Координирање на помошта во борба против пандемијата со коронавирусот и мерките што членките на НАТО ќе ги преземат за време на кризата ќе бидат во фокусот на состанокот на министрите за надворешни работи. Ке се одржи утре преку видеоконференција, а за прв пат Македонија ќе учествува како полноправна членка. This is a global health crisis. Our thoughts are with the loved ones of the victims and with all those who suffer from the pandemic. We thank all those who are on the front line, the remarkable health workers and also our committed armed forces who are supporting the civilian uh, effort. NATO is uh, doing its part to help in this common fight against an invisible enemy. Stoltenberg посочи дека земјава како најнова членка го користи системот за одговор на кризи на алијансата. Зборуваше и за помошта на сојузниците на најпогодените Италија и Шпанија, но и за едничкиот одговор на кризата. Our newest ally, North Macedonia, is, is using a NATO crisis response system to coordinate across government. So when foreign ministers meet tomorrow, we will look at ways to coordinate our response even closer. We will consider how to use NATO military capabilities and structures even more effectively to step up and to speed up our support to national efforts against COVID-19. Ден по полноправното членство на Македонија, со свој коментар излезе и руското манара. Освен забележката на Москва, дека датумот на официалниот прием на земјава во Алијансата се совпаднал со датумот на почетокот на бомбардирањето на НАТО врз поранеш на Југославија. Пишува дека јасната причина за пристапувањето до прва треба да се даде. Очигледно е дека приемот на Скопја во Алијансата не носи дополнителна вредност за европската, регионалната или националната безбедност. Овој чекор сигурно не придонесува за обединување на напорите за борба против вообичаени закани и предизвици, вклучително и пандемија на коронавирус. Се вели во коментарот на официјална Москва. На утрешниот состанок на лидерите за надворешни работи на НАТО членките, освен за здравствената криза, ќе се разговара и за борбата против тероризмот и случувањата во Афганистан.